ከዛው ጀምሮ እንዴት ሰዎችን እየተቀለለ እንዴት ወደ እግዚአብሔር ምህረት እየሰበሰበ እንደተራመደ ያሳየናል ጌታ ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አህዛብን ለመቀበሉ ከአህዛብ ወገን የሆኑ ሰዎችን የርሱ አካል እንዲሆኑ ወይም ያካሉ ብልት እንዲሆኑ ለመቀበሉ ማረጋገጫ የሚሆን የመንፈስ ቅዱስ መውረድ እና መንፈስ ቅዱስ በልዩ ልዩ ጸጋ አህዛብን ጭምር እንደጎበኛቸው ሉቃስ በዚህ ባዋሪያት ስራ ላይ ይጠቁማል ስለዚህ እግዚአብሔር አህዛብን ይቀበላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለህዝብና ለአህዛብ የሚሆን የምስራች ነው ይሄ የምስራች የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ አህዛብን ለመቀበሉ ከአህዛብ ወገን የመጡ ሰዎች ልክ ከአይሁድ የሆኑቱ መንፈስ ቅዱስን እንደተቀበሉ በልዩ ቋንቋ ይናገሩ እንደነበረ የእግዚአብሔር መንፈስ በቤተክርስቲያን ውስጥ በተለያየ አይነት ጸጋ ይሰራ እንደነበረ እንዲሁ በአህዛብ መካከል እንደሰራ የሚያረጋግጥ ምስክርነትም ይሰጣል በዚህ የሐዋርያ ስራ መጽሐፍ ውስጥ ሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 ያዟቸው ጥቅሶቹን 8 15 8 15 10 44 እስከ 48 44 እስከ 48 11 ከ15 እስከ 18 በቀሪው ጊዜያችን ያው እንደ ከመጻፉ ክፍል አንድ አንቀጽም ቢሆን እንደናይ ነው ፈጠን ፈጠን ብለው መግቢያውን ጨርሰን ማለት ነው 19 ከ5 እስከ 6 አንደኛ ቆሮንቶስ 12 ከ12 እስከ 13 እንግዲህ ጥቅስ ተውሰናል ከጎረቤት ለሐዛብ ጭምር እንዴት ቸርነት እንዳደረገ መንፈሱን እንዴት እንዳፈሰሰ ጌታ አይሁድን እንደጎበኘ እንዲሁ ለሌላውም ጭምር ቅዱስ መንፈሱን በማፍሰስና ነርሱን በመቀበል ለሰዎች ያለውን ስፍራ እንዴት እንደገለጠም ጭምር የሚያሳይ ነው ሌላው በሐዋርያ ስራ ውስጥ ወንጌል ያሸነፈው የገፈፈው ወይም ያፈረሰው የጨለማ ስራ በተመለከተ በግልጽ ምስክር ይሆናል መጽሐፉ ወንጌል ስደትን በወንጌል ምክንያት የሚመጣን መከራ አሸንፏል ከስጢፋኖስ ሞት ጀምሮ ትልቅ አደጋ በቤተክርስቲያን ላይ ተጋፍጦ ነበር ታውቃላችሁ ደም አንድ መጽሐፍ ላይ ቤተክርስቲያን ስትወለድ ለሰይፍ ስለትና ማነው ለእሳትና ለሰይፍ አፎት ተጥላ ነበር የሚል ነገር አንብብ ያለው ገርሞ ይና ያነበብኩትና በጣም በእሳት ውስጥ አልፋለች ከሰይፍ ጋራ ተጋፍጣለች እንደኛ ዘመን ክብርና ጭብጨባ ያጀበው ተከበሩ መምህር የተከበረ ገሌ ኢሚል ከንቱ ዳሴና የተለያየ ክብር የሚከተለው አልነበረ እና በትክክል ይሄንን ኡነት የሚከተሉ ሰዎች ይሄንን ለመቀበል የጨከኑ ነበሩ የጨከኑ ነበሩ እና የክርስቶስ ወንጌል እንዴት ሰይፍን እንዳሸነፈ እንዴት አራዊትን እንደተጋፈጠ እንዴት በእሳት ውስጥ ያልፉ እንደነበረ ምን ያህል ነቀፌታ ጥላቻና መከራ እንደነበረባቸው ሐዋርያት ያዋርያ ስራን ስናነብ እናያለን ስለዚህ ከመከራ በላይ ነው ክርስቶስ ከፈተና በላይ ነው ክርስቶስ እሱ ሞትን ድል እንዳደረገ ዲያብሎስን እንዳሸነፈው እንዲሁ የርሱ የሆኑቱ ድል ነሽዎች ናቸው ድል ነሽዎች ናቸው ማለት ለዚህም ብሎ ከክርስቶስ ጋራ በሰማይ ተቀምጫለሁ ብሎ መፈከር ብቻም ሳይሆን ኢየሱስ ባለፈበት መንገድ ማለፍም ጭምር መሆኑን ይህ የወንጌል ዑነት ያረጋግጥልናል እና የመንግስቱ ብቻም ሳይሆን የመከራው የትዕግስቱም ተካፋይ እንዴት እንደነበሩ ይናገራል ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በጽድቅ የተከተሉት ቅዱሳን በነገር ሁሉ አሸናፊ የሆነውን ህይወት ኖሯል አሸናፊ ናቸው ማለት እኛ አሸነፈን የምንለው ካደጋ ስንተርፍና ስናመልጥ ነው ማለት 
በህይወታችን የሆነ ችግር ቢኖር ያንስ አቤት እግዚአብሔር ከምን እንዳወጣኝ እንላለን እና ሸነፍ እንላለን የክርስቶስን ወንጌል ይዞ ወጥቶ የሞተ ቢኖር ተሸነፈ እንደውም ትክክለኛው አሸናፊ እሱ ነው ለወንጌል ብሎ መብቱን ያጣ ቢኖር ክብሩን ያጣ ቢኖር ጥቅሙን ያጣ ቢኖር በወንጌል ምክንያት በህይወቱ የተለያየ ሰልፍ ያጋጠመው ሰው ቢኖር ክርስቶስ ምክንያት ሆኖ አጣውት የሚለው ነገር ቢኖር ለሐዋርያት ደስታ ነበር በስሙ ይናቁ ዘንድ እንደተገባቸው ስላወቁ ደስ ይያላቸው ከሸንጎ ወጡ ይላል እና በኢየሱስ ክርስቶስ ስመናቅ እንዴት ደስታቸው እንደነበረ የጌታን ትምህርት እንዴት በተግባር እንዳረጋገጡ እና ያለን ደም ሉቃስ ከዚህ በፊት እንዳነሳ ነው ምራፍ 6 ላይ እንደመዘገበልን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎች ስለ ስሜ ሲነቅፋቹ ሲያሳድዷቹ ስማቹሁም ስማቹንም እንደክፉ ሲያወጡ ወይም ስም ሲያወጡላችሁ ክፉና ናቸው የሚል ስም ሲያወጡላችሁ ደስ ይበላችሁ ካለ በኋላ በደስታም ዘለሉ ነው የሚለው እና ማን ሞትስቲ እንኳን እንኳን በደስታ የሚዘል እና ይሁን እንኳን ብሎ የሚያልፈው አሁን እየቀረ ነው ጌታ ይገስጽ ብሎ የሚያልፍ ብዙ እንደነበር አስተውሳለሁ እነሱ እንደውም ከኛ ይሻላል እግዚአብሔር ልብ ይስጥ መቼ ምን ይላል ደሞ ባስም ሲል የሰራህን ይስጥ አለ ዋጋን የሚከፈል አለ እኔ ለሱ አሳልፈ ይሰጥቻለሁ አንድ ወዳጅ ያለኝ ነግራችሁ ይለ እና እኔ በጣም ነው መታገሰዋል እኔ በጣም ነው መታገሰዋል እና ለእግዚአብሔር አሳልፎ መስጠትን እግዚአብሔር አስተምሮኛል እና እኔ በደባደ ምን አረጋለሁ በዚህ ጄኑ መተዋል እግዚአብሔር ትልቅ እጅ ስላለው እንዲጠርግልኝ አለ አው እንዲያጠናግረው እኔ ለሱ ነው አሳልፈ መስጠዋል እና እንደው ከታገስንም እግዚአብሔር የጃቸውን እግራቸውንም ቢሆን እንዲሰጣቸው እየተመኘን ነው እንጂ በርግጠኝነት በዚህ ደስታ ምን ተጋስ አይመስልኝ አላችሁ ደስ የሚላችሁ በኢየሱስም መነቀፊያ ጥላቻ ዘውቻችን እኮ ስናነባ ምን ኖርነ ሰው ከፋው ብለን አኮረፉን ብለን በቃ ፊት ነሱኝ ብለን እኛም ፊት ስነሳና ብዙ ነገር ስንሆነ የምንኖርነ እኛ የክርስቶስ ወንጌል እኛ ጋር ይደረሰው ብዙ ብዙ ግራ ተጋብቶ ነው በሰዎች ባደረሱንም ሰዎች ምክንያቱም እኛ ነው ያደረሱን ሰዎችም አይለኝሽ ናቸው አመን ችግራ የከተቀጠዋል እንደ የሚያስተምሩን እንደሱ ሆነ እና ኃይለኞች ናቸው ማንንም ሰው እንዲነካቸው በፍጹም ማንንም አይፈቅድላቸው እኔ ሲያሳድዱ እንጂ እኔ ሲሰደዱ አይቻላቅም ታላላቆቻችን በዘመኔ ማለት ትልቆቹ እነሱ ሚነቅፉት ሚያሳድዱት ሚያውዙት እንጂ እነሱ ሚያሳድድ ማንናላው አዎ የባሰም ከመጣ ከመንግስት ጋር ተላጥፈው ለክን ያሳዩሃል ደብዳቤ ጽፈውም ቢሆን እህ ክብራችንን እናካብለው ፍርድ ቤት ያቆማል እኛ እንደሱ ነው የተማርም እንጂ ይሄ በስሙ መናቀን እንደ ክብር በስሙ መነቀፍን እንደ ትልቅ ሞገስ እየተቀበሉና እግዚአብሔርን በደስታ ያከበሩ የቅዱሳን ህይወት ለኛ ታሪክ ነው ይሄው እንደ ዛሬው ነበር እንደ ይብለን ከንፈር እየመጠጥን አስተውሰዋል እና ሁነታው ሲታይ የክርስቶስ ወንጌል ምንም ኪሳራ የሌለበት እህ አው ምንም ኪሳራ የሌለበት እና በሞትም ቢሆን ባሸናፊነት የሚገለጥ ሁነት ነው ጌታ ኢየሱስ እኮ ሳይሞት አይደለም አለምን አሸንፍ ይዋለው ያለው እህ ሸውዱ አይደለም ጌታ ስለሆነ ከመስቀል ላይ ዘሎ ወርዶ አይደለም መሬት ሰንጥቆ እንዲውጣቸው አድርጎም አይደለም እህ የነቀፉትን የሰደቡትን አንዱ አጣሙ አወላቅፎ ተጫውቶባቸው አይደለም አደርገው አርጌታ እንደሱ አለው የእግዚአብሔር ልጅ ይችላል አለ አው ይችላል እኮ ጴጥሮስ እንዳቅሞ ይረዳው ቢላ ሲመዝ እንደ እኔ ብፈቅድ አባቴም በጠይቅ ከናንተ ከ12 ልጆቻችሁ የሚበዙትን እንደሚያዝልኝ አታውቅም ጴጥሮስ ሰይፍ የሚመዙ በሰይፍ ይጠፋሉ ሰይፈን ወደ ሰገባው መልስ ብሎ ገስጾ ያውም ሊገድሉት ከመጡት መካከል ቀደም ቀደም ይል የነበረው ጴጥሮስ በ ካራ ይዘነጠለውን ሰው ሄዶ ጆሮው እንደገፋ አርጎ እኔ ገርመኛል ይሄንንስ ፍቀዱልኝ ያለ ነው ይለው ይሄንንስ ፍቀዱልኝ ብሎ እንዴ አርጎ ሲፈውሰው ነው ምናየው እሄ ኢየሱስ አለ ወይ ዛሬ በእኛ መካከል 
بزي ماننتو الله ويتاوق الله وي انا يمسلم يسمعنا مونجيل يكريستوس وانجيل يمسلم يهونه يهونه نغرو يكريستوس نو دمو كليلام چمرنبتان دمو كليلام چمرنبتان وانجيلو يكريستوس بچام سايون ييام چمر نو ييام طلاچا ييام وني ييام هايلنينت ييام تسادابينت ييام بقلنينت ييام اشمورنينت ييام تنكول ييام بزو يتمرزه نغر يتدبلالقبت عند لم يوروربن شي يمنملسبت ماننت يتقلقلبت نو ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ በዚህ ምድር ላይ በጽድቅና በእውነት እንዳልተገለጠ እኔ ራሴ ደፍሬ የምናገር ይችላል እና ያንን የሚያል ጥፋት ሲያደርሱ ይሄን መዝሙር እየዘመሩ ነበር ብሎ በጣም ደው ልብ የሚሰብር ነገር አወራኝ እንደሱኮነ እኛም ባደግንበት ቤት ነገር ያያችኋሉ ከዚህ በፊት አሁንም የምናየው ነው ከኔ በፊት በድንጋይ ተቀጥቀጠው የሆነ ገዳም በር ላይ ተጥለው የነበሩ ወንድሞች በተለይ ሁለት ወንድሞችን አስተውሳል እና አንን መካን በጉልበታችን እግዚአብሔር ነው የኛ ኃይላችን የሚለው መዝሙር እየዘመሩ ነው መጣው ጭፍጭፍ አርገው መሬት ላይ ጥለዋቸው ይሄዱት እና ይሄን እየዘመሩ ነው ከተቀጠጧቸው ይሄ ለዛ እኔ መስክር ነኝ እኔም አይቻል እየዘመሩ ሰው ሲቀጠጥቶ አይቻል እና እኔ የትኛው ክርስቶስ ወደዚህ ምድር እንደመጣ ኢትዮጵያ ላይ የተሰበከ ያለው ኢየሱስ እኔ ልንገራቸው ዝም ብለን እንመጻደቃለን ክርስቲያን ደሴቶች ነን እንደው ክርስቶስ ወደዚህ ያገርኩ ከብዙዎች በፊት ነው የመጣው እና ብዙ ነገራችን ጥርት ብሎኛ ጋር ስለሌለ ታሪካችንም እግዚአብሔር የሰጠን እድል መልካም እንደነበረ ምንም ጥርጥር የለው እግዚአብሔር የሰጠን እድል እጅግ መልካም ነበር ከጃንደረቦም ጋር ንቁጠረው ከአባ ሰላማ ከሳት ኢብራሂምም ጋር ናያ ይዘው እግዚአብሔር ለዚች አገር የሰጠው እድል እኔ ከመላው ዓለም በድፍረት መናገር ይችላል ታውቃላችሁ አይደል መንፈስ ቅዱስ በስርሃ ጽዮን ወረደበት በዚያው ወቅት በሚቀጥሉት ቀናት ነው ፊሊጶስ ጃንደረባውን ያጠመቀ ጃንደረባው የት እንደገባ በዘርዘር ባይጻፍም መነሻው ይሄ ነው አይደል አይደለም አዎ ከዛ ባሻገርም ደሞ በሶስተኛው አጋማሽ በሶስተኛው መቶ ፍለ ዘመን አጋማሽ ክርስቲና እንዴት ወደዚህ እንደገባ የሚታወቀ ብዙ ሰዎች በውቀትም ባይሆን ክርስቲያን ሆነው የሚኖርባት ሀገር መሆኑ አበራሱ እግዚአብሔር ለምድሪቱ የሰጠውን እድል ነው ምናየው ግን ይሄ የተሰቀለው ስለ ሰው ልጆች ኃጢያት የፍቅር ዋጋ ይከፈለው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ወንጌል ግን ብቻ ነው በዬ መናገርም መድፈር ማልችል ቀደም እንዳልኩት የክርስቶስ ወንጌል ከብዙ ኃይለኞች ጉልበት ጋራ ከብዙ ክፎች አመጻ ጋራ አንድ አንድ ጊዜ በስማአብ ብለው ጀምረው አጋንንት የሚስቡ ደፋትራን አይደል ደጋሚዎች አስማተኞች ጠንቋዮች ጋራ ትብትብ ብሎ ኛጋ ስለመጣ የተሽመደመደ የሰው ልብ የማይቀይር ሰው ነው የማይገዛ ሰው እንዳግመኛ የማይወልድ በቃ ዝም ብሎ በደመነፍስ የሚያኖር ባለዛሩ ከነዛሩ ነው ክርስቲያን ሆኖ የሚቀጠለው ጠንቋዩ እንደዛ ነው አስማተኛው እንደዛ ነው አብሮ ነው ሰውና ሰይጣን የሚዘምረው አብሮ ነው ምን አመልከው እንደዛ ነው የኖር ነው ምንም ትርጥር የለው ግን ወደ ሐዋርያት 10 ስንመጣ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል አሸናፊ ነው እና ስደትን አሸንፎ ቆሟል ሰይፍን አሸንፎ ሰማአትነት ምን እንደሚመስል ሐዋርያት እንዴት ባለ ስቃይ ክርስቶስን እንዳከበሩት እንዴት ባለው ዋጋ ወንጌል ወደ ምድሪቱ እንደተዛመተ በግልጽ ይነግረናል ኛ ዋጋ ማንከፍልለት ወንጌል ስማችንን እንኳን ተጠንቅቀን የምናገለግለው ክርስቶስ የትኛው ክርስቶስ እንደሆነ አይገባኝ የትኛው ክርስቶስ ጌታ በግልጽ ነግሮናል ስለኔ ነፍሱን የሚተዋት ያገኛታል የሚጠብቃት ግን እ ያጠፋታል ነው የሚለው በክርስቶስ ወንጌል ጉዳይ ሰው ለወንጌል ዋጋ መክፈል ተስኖት ወይም ደግሞ ዓለ መፈለግ የሚባል ስራት ውስጥ ሆኖ ለክብሩና ለጥቅሙ የሚጠነቀቅ ሆነ ያለ ምንም ትርጥር በራሱ ላይ የጥፋት አዋጅ ያወጀ ነው ምክንያቱም ያበቃላ ይሄው ዘመን እኮ ያበቃል እንዲው ሲያርግ የታየው ክርስቶስ ይመጣል ተመልሶ እሱ ሲመጣ በክብር የሚያቆም ካባችን አይደለም ልብሳችን አይደለም ስማችንም አይደለም እዚ ላይ አነገብ ነው መስቀል አይደለም የጠመጠመ ነው የደፋ ነው ማለት 
ይመጣል ክርስቶስ እንደዛ ባለ ዋጋ እኛ ጋር ደርሶ እንዲ ባለ ሽምድምድ ያለ አቋም መያዙ ያሳዝናል በዋጋ ነው የተገዛ ነው ወንጌል በዋጋ ነው ወደ ምድሪቱ የተዛመተ ዋጋ የማይከፈልለት ከክብራችን ጋራ ከጥቅማችን ጋራ ከስማችን ጋራ ሲያያዝ አይ ያልንፊታችንን ያዞር የምናስቀጥለው አገልግሎት የለም ተሽመድምድሮ ሊቀጥል ይችላል ሃይማኖት ሆኖ ሃይማኖት ሆኖ ዝም ብሎ ብዙ ሰዎች የሚከተሉት የሃይማኖት ስርዓት ሆኖ ያው እንደ ተለመደ ወድ ተመጥቶ ደሞም ተሄዶ ደገናም ተመጥቶ የሚቀጥላል አይደል ሁሉም እንኳን ሃይማኖት አለ ክርስቲያን ብቻ አይደለም እንደዛ አይነት ዝም ብሎ የሃይማኖት ባህል ሆኖ ሊቀጥል ይችላል ግን ያው የሆነውን እግዚአብሔርን ጸጋ ወደ ሰው ልጆች በማدرس የሚቀጥለው አገልግሎት በዋጋ ነውኛ ጋር ይደረሰው መቀጠል ያለበት በዋጋ ነው ሚደፈርለት ክብርም ጥቅምም ሌላም ነገር የሚተውለት ነው ክርስቶስ ስለዚህ ስደትን አሸንፏል ጠንቋዮችም ቢሆኑ እንዴት በወንጌል እንደተሸነፉ እንደተማረኩ ምራፍ 8 ከቁጥር 9 ጀምሮ እስከ 25 ላይ እና ያለን ሙአርት የሚባልን ያጋንንት ስራ እንዴት ያፈርስ እንደነበረም ምራፍ 16 ከቁጥር 16 ጀምሮ እስከ 18 ላይ እና ያለን ሙአርትም ጥንቆላ ማስማትም ሰይፍም በወንጌል ላይ ምንም አይደለም ነዚህ ሁሉ የተሸነፉና የሚሸነፉ ናቸው የዲያብሎስን ስራ ላይ አድርል እግዚአብሔር ልጅ የመጣው ያፈርሳል ይሄንን ይሄንን አያስቀጥልም ይሄንን አንድ ላይ ባንድ ጎጆ አያኖርም የክርስቶስ ወንጌል ይለያል የክርስቶስ ወንጌል እነዚህን የክፋት ስራዎች ይነዳል ካለማዊ ፍልስፍናን በላይ ነው የግሪክም ፍልስፍና ከዛ ጋር የታያዙ በእውቀትና ሰው ሊደርስባቸው በሚችላቸው አስተምህሮች ዙሪያ የነበረውን የተጠላለፈ መረብ መበጣጠስ ይቻላል ነው የክርስቶስ ወንጌል ከፍልስፍናም በላይ ነው አሁን ይሄ ይሄ ትውልድ ብዙ ከእግዚአብሔር ቃል ጋራ ደሞ ህያው ከሆነው ከክርስቶስ ጋራ ብዙ ህብረት ስለሌለው የነው ኦሾ እዚህ ግባ ማይባል የብዶች ያውን ፍልስፍና ዝም ብሎ ፍልስፍና ቆ ዝም ብሎ እብደት ማለት ነበርም ሲጀመር እንደሱ ነው ትምርቱ ዝም ብሎ መቀወስም እንኳን ነበርም ፍልስፍና ማለት እኛ ሀገር ፍልስፍና መንጨባረር ነው ማበድ ነው ኦድ መሆን በቃ ቋንቋ ከሰው ካል ተግባባ አንተ ፈላስፋና ከኖርሙ ከወጣ አንተ ፈላስፋና በቃ ጥቂት ተንጨባረ መቀባጠር ነው እኛ ሀገር ና ፍልስፍና ደሷ ለበረም ሲጀመር እነዛ ለነገሩ ያው የኮፒ ኮፒ ሁሉ ግዜ ይበላሽ አለረን አውኛ ጋር ፌድ አርጎ ነው ይደረሰው ሁሉ ነገር እዛ ነግሪክ ነምናምና አካባቢ በረም በተከናጡበት አንድ አንዶቹን ያሻገረ ለትብልድም ትርጉም ያለው እና ላቀባለ ህሊና ከተለመደው ነገር ወጣ ብሎ አንድ አንድ ነገሮችን ማየት እንጂ ፍልስፍና አብደት ለምን እንደሆነ አልገባም እኔ ፍልስፍና ተማሪ ስላልሆንኩ ብዙ ደፍሬ ያልነግራችሁም ግን እና በጣም ብዙ መጻሕፍት እኛ ደሞ እንዳለ መታደል ሆኖ እኔ እንጃ ትውልድን የሚቀርጽ ሰዎችን ሰው የሚያረክ ተውት ለመንፈሳዊ ነገር እንደው በስጋ እንኳን ያለው ነገር የሚጠቅም ነገር እንኳን አንገለብጥም እኮ ትብሎ ዝም ብሎ ዝም ብሎ ሲለቃቀም ይኖራል ልንገራችሁ ትምህርት ራስን ካልተቀመ ተውት መንፈሳዊውን ነገርሽ እስቲ እንደው እንደ ሰው ካላ ኖረ ምን እንደው ሚያደርገው ዓለም ማራ ይሻለ ማለት ያልተማሮ ፊደል የማይወቀው እኮ መሬት አርሶ ለራሱና ለኑሮ የሚሆን ነገር እኮ ቋጥሮ ይኖራል ኢ ለራሱ አይሆን ለሌላው አይሆን ዝም ብሎ በመናብ እንዲየጦዘ በጭስ ሲዝናና ሚውል ምስኪን ነው ለማንኛውም ይወላችሁ ትምርትም ቢሆን እንዲው ዕውቀት ሆኖ ዳይምሮ ስለመጣ ሳይሆን የኛን ህይወትና አካባቢያችንን ለመቀየር የሚያስችል 
ጤናማ ቢሆን ጥሩ ነው አንድ ሰው ያለኝን በአንድ ወቅት እንደሞኝ ሰሞሃትን በብያቹ ወደ ሐሳብ ይልምታ እዚህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎ የሚያስተምር አንድ አስተማሪ በአንድ ወቅት ሲናገር የሰማውት ነገር ነው እና ዘምብሎ ግን ውስጥ ይቀርጣል ቆይቷል በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ምሁር የለ ማለ የለምን ያው እናንተ እንደፈለጋችሁ አርጉት ያለው ነው እንዳለ ያልኩት እና ያደለም ያልኩት ምሁር የለም ያለው አልፋቤቲስት ነው ማለ ፊደላውያን እንጂ ምሁሮች ብዙ የለንም እኔ ምሁር የምለው የተማረውን በዙሪያው ካለው ነገር ጋር አገናዝቦ ለራሱና ለሌላው ጥቅም የሚሰራ ነው ማለ እኛ ጋር ግን የሆነ ነገርን ሸመድዳለን ለሸመደድ ነው መልስን ሰጣለን ኤና ቢ ስኮር ያደረገን እንገጥላለን የዋጥነው እናውጣለን ደሞ እናስተፋለን ይቀጥላል እና ብዙ ነገራችን አለለወጥ ያለው ከዚህ የተነሳ ነውና ምሁር ሳይሆን ፊደላውያን ብዙ አሉ። በደም ሽም ጥጥ ማረግ ይችላል የሚችሉ የሚሸመድዱ በደም በቃ የተባለውን እንዳለ ሚዙ ግን አሉ። ከዛው ውጪ ግን ከነባራዊው ነገር ጋር አገናዝቦ ለራስና ለሀገር ለማህበረሰብ የሚሆን ነገር የሚያመርቱ ብዙ ስለሌሉ እኛ ሀገር ምሁር አለ በየመናገር እኔ አልደፍርም ማለቱን አስተውሳል። እና እና ለጊዜ ተዚለኛል ይሄ ንግግሩ በሆነ በሆነ አጋጣሚ ተዚለኛል ለማንኛውም እሱን ብዙ እንድታስቡበት አይደለም ቤተክርስቲያን ከተጋፈጠቻቸው ነገሮች አንዱ ፍልስፍና ነው እና ግሪካውያን ምን ያህል አስቸጋሪ እንደነበሩ ጳውሎስ በመልክቱም ይሄን ተቆም ያረገ አሪዮስ ፋጎስ የሚባለው አደባባይ ሰዎች አዳዲስ ነገሮችን የሚናገሩበት አደባባይ ነው ጳውሎስ እድሉን አግኝቶ በዛ አደባባይ ክርስቶስን ሰብቆ ሁለት ሰዎች አትርፏል ከዛ ባሻገር ጳውሎስ አይሁድ ምልክትን ይሻሉ የግሪክ ሰዎችም ጥበብን እኛ ግን የተሰቀለው ክርስቶስን እንሰብካለን በማለት ያይሁድ አይምሮ እነሱ ጥበብ በሚሉት ጥበብ መጠን ካልሆነ የማይነካ ማን ነው የግሪክ አይምሮ ያ አይሁዳው ያለብ ደግሞ ሁሉ ግዜ ተአምር በማየት የሚነቃ መሆኑን ተቆም ያረጋ ስለዚህ ቤተክርስቲያን የተጋፈጠቻቸው ነገሮች ማhall ከተጋፈጠቻቸው ነገሮች ማhall አንዱ እንዲ አይነቱ ነገር ነው ዛሬም የኔና የናንተ ፈተና ነው እና ሰው ራሱን ሳይያውቅ በትክክል ራሱን ሳይያውቅ ክርስቲናው ራሱ ፍልስፍና ይሆን ይሄ ትንሽ ቆሎ ይዞ ወደ አሻሮ ወጣ እንደሚባለው ትንሽ ይሄ በቃ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ኮንተርተር አርገን የራሳችንን ዶክትሪን ፎርም እናረጋለን አዳዲስ ነገሮችን እና አሁን ብዙ ሰው ገና ፍልስፍና እብደት ላይ ነው ያለው ብዙ እብዶች አሁን እየተወለዱ ነው ብዙ ቀውሶች ይቅርት አርጉልኝ ምሳሌ መጥራት ይችላል እብደት ውስጥ ነው ያለው በጣም ብዙ ሰው ያበደ ነው ዝም ብሎ አየር ላይ ነው እየተንሳፈፈ ያለው ኢየሱስ እውነት ነው የተገለጠ የተዳሰሰ የታየ ሞትን ድል ያደረገ እንዲሁ ይሄደ ይመጣል ደሞ እንደዚሁ ኢየሱስ እንዴ በዚህ አይነ እንደገና ይመጣል ብለ ታምናለ ያለኝ ሰው አቃል የኔ ቤቴስ ያገለግል ይኖር ነው እውነት የነው ብላጩ እዴ በዚህ አይነ ይመጣል እንደገና እንደሱ ነው የምታምነው ይሄ በጣም ይገርማል እንዴት ነው አንተ የምታየው ክርስቶስን ያለኛል እዴ እኔ ከኔ ጋር ማውራት ያለበት ይሄን ለማለት ማውራት ያለበት የነኛ ቢሆን ከዚህ ጋር ነው የሚያወራው እንዲሁ ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ ይመጣል ይወጉት እንኳን ያያዩታል ምንም ሌላ አዛው ውስጥ መንጠራው ዛ ያስፈልግም ሌላ አንግዳ ትምርት ሐሳብ ውስጥ ገብቶ ግራ መጋባታ ያስፈልግም መጻፉ ባለው መጣን እንደወረደ ያልኳችሁ ለዚህ ነው እንዲሁ ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ ይመጣል ነው አይደል እንዲሁ ይመጣል እኔ እንደሱ ነው ማምነው አመናል ይመጣል እንዲሁ ይመጣል ምንም እዛም እዚህ መርገጣ ያስፈልግ መፈላሰፍ አይያስፈልግ ጥቅስ ማምታታትም አይያስፈልግ ዛሬም እብደት አለና ወንጌል አሸናፊ ነው ወንጌል ድል አድራጊ ነው ያንን አልፎ ነውኛ ጋር የተረሰው በግልጽ በአዳም ልኮን ከባዳም ልኮ ጋር የታያዙ መጻሕፍት ሲቃጠሉ ጭምር እና ያለን ወንጌል አሸናፊ ነው ሰዎች የወሻሸቋቸው የጥንቆላ መጻሕፍት እና የተለያዩ ነገሮች አውጥተው ሲያነዱ ታይቷል ይሄንን ውጤት አምጥቷል ወንጌል በሐዋርያት አገልግሎት ሐዋርያ ስራ ምራፍ 19 13 እስከ 27 ይሄን ያሳየናል ከዛ ባሻገር ወንጌል የተለያየ ባህል እና የተለያየ ሰው የኑሮ ጣባዮችን አልፎም ነው እዚህ ጋር የደረሰው 
አዛብና አይሁድ በወንጌል ወደ እግዚአብሔር ምህረ ተጠርተዋል ማለት ተመሳሳይ የሆነ የግንዛቤ ወይም የባህል ሁኔታ የነበራቸው ሰዎች እየሰበሰበ አይደለም እዚህ ይدرسው እዚህ ይدرسው በተለይ ታስተውሳላችሁ ለመጀመሪያው የሐዋርያት ስብሰባ ምክንያት የሆነው ከአይሁድና ከአዛብ የመጡ ክርስቲያኖች መካከል የነበረው መላእክት ታስተውሳላችሁ በሚበላ ነገር ከዛ ባሻገር በመገረዝ ለተለቀ ነገር ይገረዙአቸው ይሉ ነበር ተነስተው መhall እነዚህ አዛብ ክርስቶስን ምክንያት አድርገው ከኛ እኩል መንግስተ ሰማያት ሊገቡ ነው እንዲ ከረዙ ዘዟቸው እንደዛ የሚል ትርምስ እንደነበረና ያለንና እንዲ አይነቱን የባህል ተጽዕኖ ጭምር ጥሶ ነውኛ ጋር ይደረሰው እኛ ታምነን ከያዝነው ይጥሳል ዛሬ የሚጥሳል ይሄ ይጣሳል ብላችሁ መታሰባቸው ነገሮች የሉም የሉም አይምሯቸው በጣም ከፍ ከፍ ያሉ የሉም ይሄ ይሸነፋል ይሄ ይረታል ይሄንን አልፎ የክርስቶስ ወንጌል ወደ ምድሪቱ ይደርሳል የሚያሰኙ የገዘፉ ብዙ ነገሮች አሉ አሁን ወንጌላችን ያንን ሁሉ ጥሶና በጣት ጥሶ ነው ዘይደረሰው እግዚአብሔር ኃይል ነው በወንጌል ውስጥ ያለ እኛኮ በእምነት አይደለም እኛኮ ይገባው ይሆን አይገባው ይሆን ብለ ስንት ሂሳብ ሰርተን እቅናት ቀን አይደለችም ብለን ደረጃ መድበን አይደል ምን አገልግሎ እኛው ሂሳብ ሰርተን ስለምናሽ መደምደው አገልግሎቱን አገልግሎቱ በመንፈስ ቅዱስ ኃይልና በብዙ መረዳት መረዳት ይያለፍ አይደለም እኛ ደፍረን በእምነት አናቀበለው በቅንነት አናቀበለው ስለዚህ አቀማጥቷልኛ ጋር ወንጌል እና የሰው ፊት አይተን ያልደፈርንበት የሰውን ስሜት አይተን ያፈርንበት እንዶ አይገባቸው አይረዱትም ብለን እኛው ራሳችን የፈረድንባቸው ዘመናት በጣም በጣም ዋጋ ያስከፍሉናል እኛ እንደሱ ነው ወንጌልን በተመለከተ ምናስበው እንደሱ አይደለም የክርስቶስ ወንጌልኛ ጋር ይደረሰው እንደሱ አይደለም በፍቅር ይሁን እንጂ ኡነት በፍቅር መገለጥ አለበት በፍቅር ይሁን እንደው ዘም ብለን ባለፈው እንዳለው ይሄ ግብር ይጣ እንደሚባለው ወይም ደግሞ እንደው ነገር ያታለው እንግዲህ እኔ የለውበት ለማለት ከሆነ ላይሆን ይችላል አንዳንዱ ሰው እንደሱ ነው የሚያረጋው በተሰማው ባተሰማው የራስ ጉዳይ ጆሮ ግን ላይ ጮብሆ ይዳል እንድትልን አይደለም እሱ ሂሳብ ይያወራ አይደለም ያራገፈ ነው እንደሱ ከሆነ ይሄም ሌላ በሽታ ነው ይሄም ሌላ በሽታ ነው ወንጌልን ማገልገል ማለት እንደው ዝም ብሎ ሄዶ ከግርግዳ ጋር መላተ ማለት አይደለም እንደ ባላ አይምሮ ዓለም አሰ ማለት አይደለም የሆነ ሆኖ ደግሞ በእኛ ሂሳብ ደግሞ ወንጌልን ማሽመድመድ አይደለም ጤነኛና ሚዛናዊ የሆነ አገልግሎት ቢሆን አገልግሎቱ ይጥሳል ያልፋል አሸናፊ ነው ይሄ መረሳት የለበት ያን ሁሉ ተጋፍጦ ነውኛ ጋር አይደረሰው ወንጌል የብሉይ ኪዳን ፍጻሜ ስለሆነ ይሄንን እውነት አይሁድ ሁሉ ሊቀበሉ ተገባል ጽድቅ በነሱ ድካም እና ስራ እንዳለሆነ ጭምር በማረጋገጥ ባሸናፊነት የተራመደውን እውነት ነው ሉቃስ በዚህ ክፍል የሚመዘግብልን በሐዋርያት ስራ ምራፍ 2 ላይ በብዙዎች ፊት ቆሞ ጴጥሮስ የመሰከረው ምስክርነትና ከዛ ጋር ያታያጅነት ያላቸውን ምስክርነቶች ማየት ይችላልላችሁ ምራፍ 2 ከቁጥር 16 እስከ 36 13 ከ26 እስከ 43 ወንጌል ያስከፈለውን ዋጋና ወጌቱን ጭምር ይመዘግብልናል ቀደም እንዳልኩት ከስጢፋኖስ ሞት ጀምሮ ምን ምን አይነት ዋጋ እንደተከፈለበትም ጭምር ተጽፏል በዚሁ በሐዋርያት ስራ ላይ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት በሉቃስ 24 ከቁጥር 50 ጀምሮ ተጽፎ የምናየውን የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን እርገት በማስተዋወስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳረገ በክብር ወደ አባቱ እንደሄደ ጭምር ከዛ ባሻገር ለሳኡል እንዴት እንደታየ ሳኡልን ጳውሎስ እንዴት እንዳደረገው እንዴት ህይወቱን እንደለወጠ ይሄ ጌታ ዛሬም በሕያውነት ከቤተክርስቲያን ጋራ እንደቆመ ያሳየናል ሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 9 ከ1 እስከ 18 ጌታ ለሳኡል ደጋግሞ መታየቱን ይጠቁማል ሉቃስ በዚህ ወንጌል ክፍል ምዕራፍ 9 ከ1 እስከ 18 ምዕራፍ 22 ከ6 እስከ 16 
ከ6 እስከ 16 ምራፍ 26 ከ12 እስከ 18 በጥቅሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተግባራዊ ስልጣና ሉቃስ 10 አስተውሻቸዋለሁ ሁለት ሁለት አርጎ ላካቸው ከዛ ውጤቱን ተበቀ ከዛ አረማቸው አይደል ታስተውሳላችሁ እህ አዎ ምንም ሳይዙ እንዲሄዱ አደረጋቸው ከዛ ውጤቱን ደሞ ለመስማት መጣ ተበቃቸው እና ደስ ብሏቸው በቃ በኢየሱስ ስም ሰይጣን ሲንከባለሉ ሲያስወጡ ሲያባሩ ከርመው መጥተ ተመልሰው እና ጌታም ጠየቃቸው ጉዟቸው እንዴት እንደነበረ ሪፖርት እንዲያደርጉ እና በሰመህ አጋንንትስ እንኳን ተገስተውልናል አላች አልጎደለብንም አሉ ደስ ይላላችሁ ሰባው በደስታ ተመልሰው ነው የሚለው መጽሐፍ በደስታ ነው የተመለሱት የወረቁ የታው ይመስመህ ይሄው ነው ልናላል አጋንንት ስለታዘዙ ወይም ስለተገዙላችሁ ደስ አይበላችሁ ስማችሁህ በሰማያት ስለተጻፈ ሲጀመር ሰይጣን በሰው ጽድቅና በሰዋቅም እንደማይሸነፍ ታውቃላችሁ አይደል ታውቃላችሁ ይገባችኋል በፍጹም የሰይጣንን ስራ ያፈረሰ እግዚአብሔር ልጅ ብቻ ነው ሰው የሚያፈርሰው የሰይጣን ስራ ቢኖር እግዚአብሔር በልጁ አይጨክርም የዲያብሎስን ስራ እንዲያፈርስ እግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ እግዚአብሔር መንፈስ በህፃናት ሁሉ ሊሰራ ይችላል እና ጌታ በተግባር የጀመረው ማለት ሊያስተምረውና ሊያደርገው የጀመረው ነው የሚለው በቃ ጀምሮታል ጌታ በዛነቱን ነው የፈጸመው እንጂ አገልግሎቱን አይደለም ለሰው ጽድቅ የሚሆነውን ዋጋ በተመለከተ ተፈጸመ ብሎ አንገቱን ሲያቀረቅር ተፈጽሟል ዋጋችን ተከፍሏል አልቋል ምንም ረዘራጅ የለም እኛ እናውጣ ለሰው ደህንነት የሚሆነውን እውነት በደሙ የኃጢያ ስርየትን በተመለከተ ደመደመ ፈጸመ እንጂ ከዛ ውጪ ስራውን በተመለከተ ጀምሮት ነው ሄደው ጀምር ነው መሰረት ነው ይጣለው የመጀመሪያው አገልግሎት ሆነ የመጀመሪያ ጥዎችን ድንጋዮችን ሰብስቦ እነሱን ጥርብረብ አርጎ 3 አመት እንደውም ይሄ ኮብልስቶን መፍለጥ ሳይቀር ላይቀርም 12ቱን ለመጥራብ 3 አመት በጀበት እነሱን ጥርብረብ አርጎ እንድች አርጎ ሰብስቧቸው ሄደው ዳባቱ ከዛ አባቴ ሰጠውን ተስፋ ስክት ተቀበሉ ድረስ ከኢየሩሳሌም ዳጥቶጡ ብሎ መመሪያ ሰጥቷቸው ሄደ ከዛ በኋላ በመንፈስ ቅዱስ መውረድ ያ አገልግሎት ቀጠለ እስካለን ፍጻሜ ነው ከናንተ ጋር ነኝ ያለው ያለው በቃ ቀጠለ ካረገን በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሞ በመንፈስ ቅዱስ በኩል ስራውን አስቀጠለ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በኋላ ስራ በኋላ ላይ እንዴት እንደወረደ የጌታ ነውነት በማብራት እና በመግለጥ ያው ዛሬ ለተሸከሙት ስለማትችሉ ያልነገርኳችሁን ስለ አለጌታ እንዴት ብርሃን ሆኖ በደቀ መዛሙርቱ መሐል እንደሰራ በኢየሩሳሌም የወንጌልን ብርሃን በማብራት መንፈስ ቅዱስ እንዴት አቅም እንደሆነ በዚህ የሐዋርያት ስራ ላይ እናያለን ቤተክርስቲያን መወለዷን ያበስረናል ከዛ ባሻገር ቅዱሳን ይሄንን ዑነት በመረዳት እንዴት ባለ ሁኔታ አገልግሎቱን እንዳቀኑት መንፈስ ቅዱስ እንዴት ይማራቸው እንደነበረ በዚህ ሄዱ በዚህ አትይዱ እንዴት ይላቸው እንደነበረ አገልግሎታቸው እንዴት ይቆጣጠሩ እንደነበረ በግልጽ ተጽፏል ስለዚህ የሐዋርያት ስራ መጽሐፍ የጌታችን ኢብራሂምታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስራ በመንፈስ ቅዱስ መውረድ በሐዋርያት ዘመን እንዴት እንደቀጠለና እንዴት ከትውልድ ወደ ትውልድ የጸጋው ዘመን እስኪያ በቃ ድረስ እንደሚሄድ የሚያሳይ ነው። እና በርግጠኝነት ወደ መሰረታችን እንመለሰለ ወደ ኋላ ወደ ምሽረታው። እና ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ይሄ በጃችን ያለው መጽሐፍ ቱምቢ ነው መለኪያ መለኪያ ነው። ሰጥቶነ ያን ዳንዱን ነገር እንዴት እንደምናይ በዚህ ሃይተን ልክ ሆኖ ያላገኘ ያላገኘ ነው ስንናገር አራራ ምንም የሶፊት ማይታ ያስፈልግ 
እና የምትሰሙም ሰዎች እንደ እግዚአብሔር ቃል ሰሙ የትኛውም ኮርነር ላይ ቆማችሁ እንዳትሰሙ የየራሳችሁ መነጽር አርጋችሁ እንዳታዩት ብዙ ሰው የራሱ መነጽር አለ የተማረው የለመደው የኖርበት እና የራሱ መነጽር አርጎ እና ከለመደው ከሚያቆው እጪ ሲሙ ይላ አፈንጫውን ይነፋ ይሄ እዛ ብቻ አይደለም ያለው እዚም ስላየው እና ሰው ቃ እንደዛ ነው እዛም سنቸገር የነበሩ እንደሱ ነው ጥቅስ ይዘው ይመጣሉ ማንተን ሐሳብ ይዘው ይመጡና ከኛም ይጠብቁት በጥቅስ ለክለሽ ይወልም ማቴዎስ እንደዚህ ብሏ ሉቃስም ጋር አለ ለክለሽ እናም ብለን ጥቅስ አዋጥተን ያያዙትን ደግፈን እንድንሄድ ይፈልግ ነበር አሁንም ብዙ ሰው እንደሱ ነው እና የራሱ አቋም ኖሮት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያለሆነ ወይም በመጽሐፍ ቅዱስ ለመለካትና ለመመዘን እንኳን አቋሙን ብዙ ፈቃደኛ ያለሆነ ሰው እንዳለ አቃለ በደንብ አርጋችሁ አስተውሉ ሌላ ምንም ትርፍ የለን እዚህ ጋር ያቆመ ነው እነት ነው እሱ ነው ስራችን ማለት ነው እግዚአብሔር ጸጋ ካወላችን ጋር አይሆን Thank you.